시컵이 상대하는 거야. 아까 불화를 했었지. 홍보 아, 여기 갑자기 여기 <웃음> 시컵이 될 수도 있고요. 안녕하세요. 저는 배우 신인하나입니다. 안녕하세요. 불법 성형외과 이영재 원장입니다. 반갑습니다. 아, 잘했네요. 일반적으로 맞고요. 근데 크다 작다라는 건 주관적인 느낌이 굉장히 많기 때문에 제가 보기에는 가끔 왜 수술하시려고 하세요? 이렇게 물어볼 정도로 볼륨이 있는데도 또 수술을 원하시는 분들이 있습니다. 적당한 비법 정도? <웃음> 너무 작으면 명품미가 떨어질 것 같은 느낌? 사실 여자들이 이성적으로 생각하는 컵은 잘 모르겠고요. 남자에 대한 상황 얘기에서 C컵이 상대하는 거. 아, 맞아요. 앞에 주제와랑 좀 연관을 시키면 은 이상한 얘기랑 이제 아 이해가 될 겁니다. 그래서 그냥 조금 교정을 해드리면 은 우리나라의 평균적인 여성 정도를 감안했을 때 300에서 한 350cc 정도의 볼륨을 좋아하더라. 네, 이게 좀더 정확한 말일 것 같아요. 승부욕은 쩐데 <웃음> 가슴에 대한 승, 승부욕은 없어요. <웃음> 제가 이제 저 같은 경우는 부업으로 원래 PT 강사를 했었어요. 음. 날씨나 여름에 짧고 약간 파인 이제 운동복을 입게 되면 어이 그 가슴 사이즈가 작다 보니까 와 운동을 해도 뭔가 덜한 느낌 부족하고 부끄럽다. <웃음>두 개를 갖다 넣어놓은 느낌이에요. 음. <웃음> 저는 이세개 중에 제일 작은 걸 넣었어요. 적당히 한듯안한 한 듯한 그런 느낌을 저는 원해서 되게 자신감이 좀 없는 느낌인데요? 승부욕이 갑자기 막 올라와. <웃음> <웃음> 저 근데 궁금한 게 하나 있는데 원래 제가 갖고 있는 가슴이 있잖아요. 거기에서 제가 이제 고른 CC가 더해지는 거죠. 더해지는 개념이죠. 그래서 수술 전에 볼륨이 거의 없으신 분들은 지금 느낌과 거의 똑같고 아. 조금 볼륨이 있으신 분들은 지금 원래 내 가슴이 조금 늘려있잖아요. 네. 그래서 실제보다는 조금 더 늘려감이 있을 수 있습니다. 예측을 해보면 은 아까 81.5 였잖아요. 81.5 정도 되지 않을까 예측을 해봅니다. 아까 81.5 아니었나? 아 근데 아까 불화를 했었지? 불화를 아, 네. 뺐으니까 지금은 83 나온 거죠. 음. 275니까 4cm 커졌을 거야 생각을 하면 실제 가슴 사이즈는 아마 한 음. 있을 거예요. 음. <웃음> 정확하게 해보면 뒷둘레가 71에 82니까 이게 이제 두 커져가 되죠. 당연히 원래 내가 투표하진 않지. <웃음> 네, 사실 그렇게 차이를 못 느끼겠어요. 이건 이제 350cc 사이즈. 제가 이 사이즈 권했던 이유는 사이즈가 좀 커지긴 했지만 엄청 커졌다 이런 느낌은 별로 없고 가슴 폭이라든지 톤톤을 고려했을 때이 사이즈가 좀더 어울리지 않나 해서 권해드렸던 거죠. 지금은 사실은 가슴이 이제 훅 커졌잖아요. 네. 그래서 어색하기도 하고 그런데 길게 봤을 때는 조금 한시 정도 위를 선택하시는 것이 만족도는 높습니다. 아마 뭐 주변에 최대한 큰거 써라 뭐 이런 얘기를 여성분들이 많이 하시는 이유가 사이즈에 금방 적응해요. 그래서 지금이 이게 딱 좋다면 요거는 좀 나중에 좀 아쉬울 수 있다. 혹시 너무 과하게 넣어서 보여는 사람도 있나요? 저는 거의 못 봤습니다. 저거 <웃음> <버거> 있던. <웃음> 보형물이 크냐 작으냐 또는 매컵이 될 것이냐는 어떤 사이즈의 흉곽에 사용되었느냐를 봐야 됩니다. 음. 그래서 제가 작은 보형물도 작은 가슴 흉곽에 썼을 때는 C컵이 될 수도 있고요. 또는 또큰 보형물이라도 큰 체격이 올라가게 되면 느껴지는 볼륨도 상대적으로 작을 수 있죠. 그래서 가슴의 컵은 절대적인 사이즈가 아니다라는 말씀을 다시 한번 또 강조해서 가장 이상적인 가슴의 사이즈는 내가 쓸수 있고 그 중에서 내가 제일 마음에 드는 것 그리고 또 메시시라고 말씀을 드리면 사이즈에 대한 편견이 생길 수 있기 때문에 메시시를 알려드리지 않고 물론 제가 입혀드리는 거는 안전하게 쓸수 있는 보형물들이기 때문에 그 중에서는 제가 프리하게 고르셔라 마음에 드는 걸 하셔라 이렇게 권하고 있습니다 왜 다들 수술하고 그렇게 만족을 하는지 지금 간접적으로 느꼈어요 가격만 비싸지 않고 회복만 빠르게 된다면 저도 한 번쯤은 해보고 싶다 어차피 한번 사는 인생 <웃음> 어떻게 태어날지도 모르고 <웃음>